。那么今天我们来玩一个很有意思的益智闯关玩具，名字叫做《飞机之旅》。是的，你没有看错啊，连那个彩盒包装都没有啊，主打的就是一个低碳环保。Game room， 也就是游戏规则的意思啊。然后下面这些我就不翻译，大家自己看。没事，它这里有中文的。玩法很简单，就是移开这些障碍物，让飞机顺利的从出口起飞。比如说这第一关，根据题卡要求摆好是这样的。我们如何让飞机最快的起飞？最短步是六步，我们刚才也刚好是六步，这貌似不就是一个简易版的华龙道吗？但我发现了一个问题啊，你看这专家级难度最后一关，居然有一百零九个步骤，不是他凭什么呀？这不就是一个三乘三的数字华龙道？飞机移到这个出口，怎么也不需要一百多步吧？我估计最多十来步不就搞定了？哎，哦，这个障碍物。它是有用的，飞机的机翼被这朵白色的山给挡住了，所以这玩意还是一个3 D 版的滑龙道。这就有点意思了，兄弟们。而且你发现了没有？不光飞机会和障碍物干涉，连障碍物之间互相也会干涉，这就有点复杂了。我们看一下怎么出去。又碰到了，走出了一种寸步难行的感觉。往前走不了，这也不行，这怎么走啊？这是真的感觉比正常滑龙道还要复杂，因为它不像正常滑龙道那么直观。经常走着走着才发现错了，怎么有一种走了半天都没有动的感觉 ？Later， 你们有发现有什么变化吗？有没有发现快搞定了？真的是非常非常难，不是我瞎说的。你们看《黄龙道》里面最经典的横道立马阵，只要81步，而这么个玩意儿居然需要109步，你说它是不是比《黄龙道》还难？